，任会长，你怎么在这里啊？打开它。我不要。我叫你打开它。我都说了我不要嘛。我说你这个女人怎么这么固执呢？我叫你打开它。我还想问你这个男人怎么这么霸道呢？我说了我不要。哎，哎呀，任会长，你这什么意思啊？为什么盒子是空的？我没有什么意思啊。你上次打碎我一个玉镯，是不是应该放回去？你你不是说我不用赔了吗？你真的是往里傻不往外傻。我让你不赔你就不赔啊？你怎么只记住这句话？好，那我现在给你两个选择，以后我说的每一句话。你都照做，或者是说，我说的每一句话你都不照做。啊！这个人怎么老跟我过不去呢？我真是上辈子欠他的。杨会长，这里是仓库，我还有工作。如果你没什么事，就请你出去。如果你要办业务，请到收件处，那里，收件处。好，收件出。邮务局，甜甜在这当差吧。嗯。啊。给你吃，特别好吃。我还在上班，我就先不吃了。好吧，那我自己吃了。嗯，如果有一个人天天对我这么好的话，那我就太幸福了。哎，要是任浩明天天这么对我，那才叫幸福。任浩明，嗯，嗯，甜甜，那我就不打扰你上班了。你不上班的时候，记得来我家找我玩啊。嗯，那我送你。嗯，拜拜，拜拜。上班吧。哎，会长，你怎么也来了？哎，哎，你好，你好，哎，你好，狗急奉献。好的，好的。这个是到外地去的。嗯，好，麻烦你了。好，先填个表吧。嗯。这个应该怎么写啊？这个第一个，你看，这个这个字也填就行了。哦，你好，你要办的是？我要寄东西。任会长，如果你时间太多的话，请你去孤儿院陪孩子们玩，不要打扰我工作。我说了，我要寄东西。你老公，任会长，如果你要寄东西，你配合一点好吗？我很配合。收件人是谁？一个白衣校花。你认识？哦不，你可能还跟他很熟。这个人呢，很喜欢哭，平时有点矫情。你你你这什么意思啊？对对对，一般人类的语言都没法沟通。哎你，我什么呀？哎呀，啊对，就像你现在这样。任浩明，你到底有完没完？你想怎么样啊？怎么会这样啊？这小盒子昨天明明是空的。阿春，会长，收据。你现在摔碎了我两个桌子，这两个桌子我一共花了两万大洋，现在我算你便宜点，一万大洋。这
你要干什么？玉镯子的钱我一定还给你，但是现在请你离开。哦，不对，是请你以后不要再过来了。一，我要好好工作；二，我要好好努力工作赚钱，否则这个钱我真的不知道什么时候才能还给你了。你怎么这么小气啊？家里不是很有钱吗？要不这样吧。晚上我到你家里，随便拿点东西相抵就好了。你敢？那些东西又不是我的。不是你的，你家里的东西不是你的。呃，那是我我父母的，我不能随便乱动的。这么说，你还是个孝顺女儿。我又没说我不赔给你钱。这样吧，我这个人记性也不好，你来我家做三年的劳工，任劳任怨，吃喝以及打扫都由你包了。哦，对了，我现在家里面有三只鸡，等你来的时候呢，我再买头猪。要不这样吧，我直接买头金钱豹好了。办什么业务的话，会让你享受皇帝一样的福利。拜拜。没有什么正经事，就不要来找我了。哦，我先去工作啦，拜拜。会长，这是今天洗回来的照片。做什么？不是已经说好不赔钱不再来了吗？反悔了，又找我要镯子钱。我不认识就是不认识，你到底要我说几遍你才满意啊？你最好给我想清楚再回答。你你放开我！我说了我不认识，你要我怎么样嘛？好，这张照片，这张照片里的人是不是你？旁边的是不是我妹妹？小姐，你能不能帮我一个忙？我给你钱，给你十块大洋。哎，等人后安定下来了，我一定好好报答你。对了，这是给你的十块大洋，你路上小心点。还有，祝你幸福。你怎么解释这张照片？这里面的是不是你楚大小姐？旁边是不是我妹妹任小小？说，你在编啊？你编不出了是不是？你为什么要一直隐瞒我？我真的不知道你妹妹的男朋友是谁。我发誓这件事情我真的不知道。楚安安，我真的是看错你了。我不行，我不能说，我不能说自己是阮经天，不是楚安安。如果说了，我就把安安给出卖了。我不能说。楚安，你知道吗
。我本来以为你和小小一样，虽然偶尔调皮，但却是一个可爱善良的女孩。但是我真的没有想到，原来你一直都在装，装可怜，装无辜，装不认识小小。你知不知道？我宁愿你告诉我你是被逼的，我也不愿意相信原来你就是一个彻头彻尾的大骗子。你怎么能这样说我呢？更狠的话，我还没说出来呢。放开我！为什么要骗我？为什么？你知不知道我的心有多痛？我可以被任何人欺骗，但唯独无法接受你的欺骗。你到底知不知道，你这样的骗我、瞒我，我真的对你很失望。为什么不对我说真话呢？为什么？楚半安，到底是我看错了你，还是你真的有什么苦衷呢？尤部长，我想……哎，啊，你来的正好，我正好有事要找你谈。啊，任会长出了大笔的钱，要对我们邮务局所有的设施设备进行更新改造，所以啊，嗯、以后他再到我们邮务局来的时候啊，你要对他态度好一点，知道吗？可是尤部长，哎呀，我知道，我知道，之前呐、啊，你跟他是有些矛盾，但是矛盾再大。也不是什么国仇家恨，对不对啊？可是啊，我明白。啊，那我跟你说啊，这个男人呐，他就是再霸道，也敌不过女人的柔情。所以呢，你忍一忍，别再给他使性子，让着他点，好吗？我打住。啊。任会长可是对我们邮务局做出巨大贡献的人，所以，不管怎么说，你一定要对他热情一点。再说了，我们做服务行业的，应该知道，顾客就是上帝的道理，啊？我知道了。哎，这就对了嘛。哎，对了，你找我什么事儿啊？哦，我想申请去发报室工作。发报室？啊。对对对对，你本来学的就是发报，呃，这样，下午你就到发报室报道，这个月底啊，我给你转正，啊，谢谢吴长，<笑>行，你忙去吧，嗯，哎。想怎么样啊？我不想怎么样。如果你没有什么事情，就请你离开。这里是邮务局，是服务大家的地方。发这个。钱不是问题
，上班开小差，今天的饭费扣了。没，油长，不是我，我错了，油长，我错了。傻坐在这里干什么？你看着我就能罚了吗？罚呀！确定，确定。这个呢？这个你怎么发的？这个，把原型转换成一串数字，然后把代表原型的数字发过去。先生，请问还有什么事吗？如果没什么事的话，您慢走。任会长，你到底要跟着我到什么时候？现在已经是下班时间了。这条路又不是你家的，我还要经过你的允许。哎，你是有病吗？这个任浩明，没事总缠着我们，天天做什么？哎哎哎！大叔，美国快递要到，快递快递快递快递任会长，能不能请你不要再跟着我了？你把大把时间花在我身上，我都替你觉得不值。你什么时候告诉我为什么撒谎，我就不缠着你了。你好了，明天见。老板，来碗面条。好的。先坐一下。哎，如果这个任浩明一直纠缠甜甜的话，那我要怎样才能跟甜甜说话呢？不行，我得想个办法分开他们才行。香烟哦，香烟，卖香烟了。哎，小豪，给我一盒烟。是你？你认识我？你还没把烟给我，不卖啊！这孩子，诚心跟我斗气啊！这样子，我给你两盒烟的钱，你给我一包烟就行了。但是明天，你在邮务局门口等我，帮我送个纸条好吗？嗯，行。给。嗯
，你把这个纸条送给里面一个叫楚安安的女孩，知道吗？嗯，嗯知道了。香烟，买香烟喽！香烟，买香烟喽！小平啊，让你送信的人呢？送信的是个小男孩，怎么了？呃，我有点急事，我出去一趟，你帮我盯一下。哦，好。大哥，去哪儿啊？别动！不要！不要！不,不要！老实点，继续跑啊！全经理，多宽限几天？我明天绝对有钱，绝对有钱，两天吧！啊！你小子要是说话算话，连王八都能打动的！真真的真的有！给我带走！走，快点！不要！快走！哎，大哥，哎，不要！任会长，楚安呢？他怎么今天没来？他今天没来，我可以替您发电报。您要发什么呀？我在问你，楚安安在哪里？呃，安安，他刚才有事出去了。哎哎，任会长，哎，爹，爹，你在这里吗？爹，爹。会长查到了，楚小姐往那边去了。阮小姐，要见你爹，明天上午八点，带一千大洋到码头仓库来。别人来，就别想再见你爹。你怎么了？任会长，你怎么那么不懂得尊重别人隐私呢？我去哪里都要跟你说吗？还有，你为什么要跟踪我？你小子玩的好一手金蝉脱壳，厉害呀！兄弟几个没日没夜，挖地三尺找你。你小子拿着我们的钱活得到底滋润啊！曹爷，我这就去给你拿钱，你相信我？相信你？这啊！啊！小姐，我看你心神不安的，怎么了？小姐，是不是出了什么事儿了？到底出了什么事儿？您说出来，我们也好帮忙拿个主意啊。我爹，我爹他被绑了。明天早上八点，要我带着一千大洋，去码头的仓库，不然我爹就死定了。小雅，你说我该怎么办啊？那还得了？我必须去告诉我们家小姐，我求求你让她给想个办法。我求求你，别告诉你们家小姐，算我拜托你。绑匪说任何人都不能说，不然我爹就只有一个死字了。拜托你了，阮小姐，您先静下来想想，我去给您倒杯茶。曹爷，你放我出去，我连本带息一起还你，好吗？呸！老子要是放了你，你还不溜得跟黄鼠狼一样没影？不，不会的，曹爷，相信我
，相信我，你到底知道？老子最恨别人这么叫我。小三儿，拿蜡烛。啊！曹爷，曹爷，曹爷，不要，不要，不要，不要，不要，啊，不要！听说你去见你闺女了，我给她留信了。你在这里，不怕她不来啊？负债你还，你的债，就让她还。曹爷，有话好好说。啊！爷今天就是要给后来人提个醒。欠老子钱的，老子让他断子绝孙！啊，不要，不要，曹爷，曹爷啊啊，不要，啊，不要，不要，啊啊，不要，不要，不要！万变，你小子真怂啊！啊阮小姐，把茶喝了吧。谢谢，那您休息吧。嗯。对不起，阮小姐，这件事我必须告诉我们家小姐。袁会长，你怎么那么不懂得尊重别人的隐私呢？我去哪都要跟你报告吗？还有，你为什么要跟踪我？他到底是怎么了？是出了什么事吗？阿春，会长，你带上兄弟跟我走一趟。不行不行，我得筹钱救人。不可以呀、啊，小姐，那可是帮匪徒。你告诉我这些事情，不就是为了让我想办法吗？可是我现在真的想不出别的办法了。他们不就是要钱吗？好办，那有什么的？小姐，好了，你别说了。甜甜待我有如姐妹，可以用钱帮她的，我一定得帮。对了，甜甜人呢？阮小姐被我下了安眠药，还没醒呢。那你等她醒过来。我去交赎金。嗯、小雅，你怎么了？怎么在哭啊？阮小姐，我家小姐，我把这事告诉了我家小姐。他筹好钱，已经去码头了。你说什么？我爹被绑，他亲自去交赎金？嗯。他去多久了？快一个小时了。时间不就差不多了？他任浩明怎么来了？来的真不是时候。那我岂不是不能从大门出去？哎，小雅，阮小姐，有没有后门啊？后门，来，王宝成。哎，您去哪儿？去码头仓库。跟着前面那辆车。好的。
是阮小姐。我是谁不重要，钱我给你带来了，先把人放。既然这还要回来了，人当然得放。我们要这废物也没用。换人。是。等等，我现在改主意了。欠我的钱我收到了，不过我想再收点利息。这么漂亮的白衣校花，完全可以给我当利息啊！啊，至于你，兄弟们，这个小妞就给你们几个了啊！你说的什么话？钱我已经给你们了，还有没有江湖道义啊？如果你们还要钱的话，我可以去拿。我现在已经对钱不感兴趣了，是不是二哥几个？是。走出去！放开我！老刘，放开我！谁能告诉我发生什么事情了？杨浩明，你怎么过来了？我说今天这事儿怎么办得这么顺呢？原来你们还留了后手。我们会长问你话呢，这里发生了什么事？为什么会有人受伤？说，我说不说？住手！我跟你说，但是我们能先换个地方吗？对对对，我们还是先出去再说吧。但是你要答应我，把一切事情都告诉我。我一定给你一个合理的解释。我就相信你一次，放了他们。哎，谢谢，谢谢大哥。从白天等到黑夜，嗯，就是为了换衣服啊。嗯，那个，我说过要给你一个合理的解释，可我能不能先不说？说什么？我都已经知道了，你朋友的表舅欠的赌债，你为什么现在才告诉我？人家说，女人要有秘密，才会有女人味儿。如果你这次饶过我的话，我我我一定会补偿。你说好吗？你已经骗我一次了，我不会再相信你。而且像你这么丑的女人，朱安安，你还要给我喝迷魂汤？我告诉你，我任浩明最讨厌像你这种投怀送抱的女人。
问一下，呃、哎，楚小姐呀、啊，啊，于小姐，我是会长，今天怎么一直等着呢？原来今天是你过来送报纸啊！会长交代了，今天的报纸直接送到办公室，上楼啊，往右拐，第二个房间就是。我先走了，啊。进来，会长，你的报纸送到了。被别人扇耳光了，你什么意思啊？你没被别人扇耳光，眼睛干嘛要斜视？会长，我今天的报纸已经为你送到了，我要去下一家送报纸了。高泰，哎，会长大人，我要去送报纸。我有让你走了吗？我要去送报纸。我有让你走了吗？我要去送报纸。你想怎么样啊？我不想怎么样。请问一下，任会长，你还有什么吩咐呢？别说我没有提醒你啊，说过的话要记得，要掂量一下。我呢，不是你的手下，我只是个送报纸的。我当然知道你不是我的手下，你要做我的手下，你还没那个资格。哼，我一直都没想要这个资格。你什么意思啊？我没什么意思。你到底想怎么样？我要去送报纸。你还要给别人去送报纸？好啊，你要送报纸是吧？但你必须要先完成现在的工作。什么工作啊？按照我的要求，把报纸都给我读一遍。为什么？我不要给你读报纸。之前老刘来送报纸的时候，都给我读报纸的。怎么你不信？我不信。我也不需要你信。那我就不给你的报纸。好啊，那我就去邮务长那边投诉你。随便，对于你这种无理的要求，我想我们邮务长也不会这么姑息你。好啊，那你走吧。嗯。啊，对啊。哎，你不会是有什么花招吧？我没耍花招，我就是找邮务长投诉你。投诉？投诉我什么？投诉我不给你读报纸吗？你是不是傻、啊？我肯定是说你来给我送报纸，然后在你情绪很波动的情况下把报纸给撕了。你你你你怎么这么坏？你本来就这么坏，你真的就这么坏吗？我就是这么坏。那你对每个人都这么坏吗？你是不是真的傻啊？我当然只对你一个人坏了，因为你招惹我，所以我告诉你，我就要对你坏，特别坏，而且是难以想象的坏。为什么？不为什么，因为我坏。好了，现在可以选了，是读报纸还是走？我测试：一，你是个容易动怒的人吗？很明显，你是。二，你在忙碌的时候，有人请教你问题，你会耐心的解答吗？你一定不会。三
你是不是认为对一些你不喜欢的人就不需要礼貌了呢？啊啊！你干嘛？这写的太对了，这就是在说你吗？你让不让我继续念啊？跟着我，懂得制怒才能做个。念呢，懂得制怒，才能做一个有修养的女人；体谅他人的处境，才能做个优雅的女人。良好的风度和礼貌，是一个做人所必须而且应该有的自然反应。说的真是太对了，你好好学学。接着念。尽情的修养不是为了别人，而是为了自己增强生活能力。一位哲人说：“怎么了？”有个字我不认识。你小时候上学的时候啃脚趾头去了。你是个中国人，你连中国字都不认识。你家里人让你上学，真是浪费学费。<笑>那你就全认识啊！我想你也不是所有的字你都认识吧？要是一个人把所有字都认识的话，那不就失去了学习的动力了吗？你学习的动力原来只是为了学念字啊！那你应该去背字典吧，像什么《字会》啊和《康熙字典》。哼，我当然背过，只是没有背得很精准。那你看看这个字念什么？你说这个，这两个字念“服从”，服从是人类的美德。错，这两个字念“善良”，善良。做人呢，一定要善良。任会长，这个呢是做人最基本的底线。我会连“善良”这两个字都不认识吗？这两个字就是念“服从”。好，你刚才说了，做人要有基本的底线。做人还有一条最基本的底线，就是诚实。我能明确的告诉你，你一点都不诚实。你每次见到我，你的眼神都在闪躲。你快告诉我，你还有什么事情是瞒着我的？你看看，你看看。你到现在眼神还在闪躲，而且你还长得这么丑，你快告诉我，你还有什么事情在瞒着我？说啊，你要看什么看？我我我要去送报纸。好啊，那你去送报纸吧，你以后别再黏着我。我，别以为你这样看着我，给我这样的反应，我就会原谅你。我告诉你，你根本不懂什么是诚实，你连做人的最基本底线都没有，而且，你别再自恋了，我不可能对你有任何感觉。好了，你可以走了，给我走吧，我要工作了。你怎么喝咖啡像一个男人一样？这件人是。你老公，我人好明，最讨厌像你这种投怀送抱的女人。你到底有
完没完？你到底想怎么样啊？哎哎哎哎哎！好了好了，你别哭了，你哭的愁死了。我隔夜饭都要吐出来了，我现在不要你赔了。真的，真的，真是个大好人。我为什么要说谎？说一个谎，又是需要一百个谎去圆场。我也知道我不对，可是我真的是有难言之隐。对不起，对不起，真的对不起。听说楚小姐辞职了？什么？楚小姐辞职了？对，说是从这儿走了之后就辞职了。去楚家。奶、啊、奶，你为什么辞掉邮局的工作？能告诉我吗？看你眼睛都红了，有人欺负你？没有，是沙子飞进我眼睛，我一直揉，一直揉，它就红了。安安，你不是一个会说谎的女孩，你告诉我，是不是有人欺负你，所以你才辞职的？真的没有，是我自己想要休息一下的。那就算了，既然你不想说，我也不逼你。野务局的工作，暂时就先不做了，我再帮你找一份。呃，真的不用了，我的工作我自己可以找，就不劳你费心了。哎，对了，我今天听到你的同事小平说你去青年商会送报纸了。安安，你不会跟那个任会长有什么矛盾吧？这次的辞职，不会跟他有什么关系吧？需不需要我帮忙？呃，真的不用，辞职是我主动提出来的。嗯、林峰先生，真是谢谢你，作为老师，你还能来看我。哎，别客气了，安安，你可是我最欣赏的学生。谢谢你。哦，不知道我这样说会不会唐突？因为家里父母不在，所以我不能单独留男子在家。你这样做是对的，刚好我也有事情。那好，我先走了。嗯，那我送你。嗯，走。嗯、啊，对了，你之前说想学习如何将电码转为电文，我想这本书应该会对你有些帮助。拿去看吧。哦，林峰先生，谢谢你，你总是在我有困难的时候帮助我、鼓励我。以后不管你有什么事情，只要你一句话，我马上到。什么？无论你有什么事情，我都会马上到。你知不知道，你这句话等于在勾引一个男人？我还傻站在这里干什么？给我进去！你不是说你去上班了吗？怎么还在家里幽会呢？你胡说什么？你放开我！杨浩明，放开安安！你如果不想再被揍的话，最好给我躲远点。哼！你干什么？他是我的老师，请你放尊重一点。你在为他说话吗？对。我在为他说话，还有，这里是我家，请你离开。我偏不走。哎，林峰先生，真的不好意思啊，真是对不住，不好意思、啊。
任浩明，你到底想要怎么样？这里是我家，请你出去。我告诉你，以后不许和那个男人说话，满身邪气，一看就知道他不是个什么好东西。你说的好像你是好人似的。我怎么不是好人？我脸上就写着三个字：大好人。哼，我怎么没看出来啊？是不是要水泼上去才能显示啊？泼？你泼？我这套衣服是防水的。任浩明，你真的是个无赖！你还有什么话要说？一次说完，说完你就走。说完？我告诉你，说不完，我永远都说不完。你到底想要怎么样嘛？我想怎么样，你就让我怎么样吧。我告诉你，以后不许和那个男人那样讲话，而且和我说话，你也要矜持一点，知不知道？哭哭哭，你就知道哭。我是伤到你了，还是欺负你了？任浩明，算我求你好吗？你走，算我求你了，可以吗？这次的竞标对于我们来说非常重要，你要叮嘱于静，标书的内容要保密。是，我知道。哎，咱们商学院为什么突然换了牌子？咱们商学院刚刚被青年商会的人会长给冷下来了。人会长，就是那个经常上《申报》和《新青年》杂志的任浩民。嗯，哇，他还老做慈善事业呢。这回他买下咱们学校，咱们学校肯定会有很大的改观的。精神，他这真是太帅了。行了，看你的花痴样。是啊，这个牌匾做的多好看呢。是。哎，你们还不知道吧？无线电专业的辅导员林先生刚刚被辞退了。你说这商学院刚刚被任会长买下，林先生就被辞退了，两者之间肯定有关系。会不会是林先生得罪了任会长？怎么可能？林先生那么和蔼，怎么可能有机会得罪任浩明呢？是啊，就是啊。不知道，不知道，这只是第一步。的，其实我也想着呢。会长，麦克先生说这笔生意对他们公司很重要，为了双方的安全，建议咱们一起换一个新的电台频率。嗯，你和麦克直接沟通就好，但是一定要记住，必须要在规定的时间之内。把这批山楂板做出来，是会长。对了，楚安安如果来找我，我不见。啊？你没听到我在说什么吗？楚安安今天一定会来找我，吩咐下去，我不见。哦，我知道了，会长找任会长，楚小姐，会长很忙。任浩明，楚小姐，您别喊，这里是工作的地方，还请您不要大声喧哗、嗯。你还是先回去吧。嗯、任浩明，我一定要为林峰先生讨回公道。林峰先生不能就这样无缘无故的被你开除了。已经日上三竿了，这任浩明难道连饭都不吃吗？他要什么时候才能忙完工作啊？跟你说，哎，任会长，我真的有事跟你说，哎，任会长，任会长，任会长，任会长，哎，哎，任会长，黄包车
追上前面那辆车。好嘞，走吧。坐稳了。不客气。会长，楚小姐她。楚小姐怎么了？她已经在外面站了两个多小时了。天要下雨，娘要嫁人，她要站那儿，谁也拦不住。可是您看外面的天，马上就要下暴雨了。那你不会去请她离开吧？她都已经站了两个小时了，你怎么还好意思？会让我。是您不想见人家。楚小姐，您看这天马上就要下雨了，您还是先回去吧。不要，我要见到任会长。会长他今天有事情，您就先回吧。是会长让我来告诉您的。他如果不出来，我就一直在这里等他。你不要管我。送一把伞，咱家是没伞还是没车？会长，我跟楚小姐说过了，让车送她回家，可是她拒绝了，给她伞她也不要。她说不要你就不给啊？阿春，她要去死你就让她去死吗？我平时怎么教你的？做人要有良心，见到陌生人都要帮一把，何况她还是我们认识的人。会长，可是楚小姐她说，对不起，会长，我现在就去。快去！
不要听，为了你谁，你连命都不要，知道吗？难过。